Exalté soit le Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Il est digne de cris de joie. Il est digne des acclamations. Je vous salue tous ce matin dans le nom du Seigneur Jésus Christ. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce matin qu'il a rendu possible. Et nous croyons que ce matin est un matin béni. Et qu'il a béni ce matin dès avant la fondation du monde. Avant de pouvoir lire l'écriture, j'ai des salutations à transmettre. Il y a le frère Albert qui est le pasteur de cette assemblée qui m'a chargé de saluer l'église dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il ne sera pas avec nous ce matin parce que vous savez qu'il doit être à Kipushi. Je vous transmets les salutations du frère Féli qui est diacre et aussi ministre au tabernacle chrétien de Mampala. Les salutations de frère Teddy Kalenga depuis Mampala. Les salutations du frère Nemi Kabundi depuis Kasumbale Sadouane. Les salutations du frère Emmanuel Mukadi qui prêche de Lukalaba mais qui prêche à Mampala. Les salutations du frère Jean-Marie depuis la Suède. Jean-Marie Kazabika. Les salutations du frère Grace Boulumwengu depuis Burundi. Les salutations du frère Paul Fouana depuis Kolwezi. Les salutations du frère Hervé Ngoma de Nyoki. Les salutations du frère Josué Mamboté de Nyoki. Les salutations du frère Onésime Melo depuis Kinshasa. Que le Seigneur nous bénisse tous. J'en profite pour dire merci à l'Église. Pour votre hospitalité et pour cet accueil chaleureux, que le, que le Seigneur vous bénisse infiniment. Qu'il bénisse le frère Albert, qu'il bénisse l'ancien la, Kitenge et tous les conseils. Et qu'il bénisse aussi particulièrement la sœur Sarah pour l'hospitalité. Je vous prie de vous tenir debout. Nous lisons dans Jacques chapitre 2. Nous commençons à partir du verset 20. 20. Jusqu'au verset 23e. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Veux-tu savoir, ô homme, que la foi sans les œuvres est inutile Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Verset 23 Ainsi s'accomplissait que dit l'Écriture. 
Abraham crut Dieu Ibrahim mungu. et cela lui fut imputé à justice Na ile et il fut appelé ami de Dieu. Na ali rafiki wa mungu. Nous pouvons incliner nos têtes. Bienveillant Père Céleste Baba mpendo wa mbingu. Dieu très haut, Dieu tout puissant. Mungu wa juu kabisa, Mungu wa wezo wote. Toi l'infiniment grand. We, wa bila mpaka mkubwa. Toi qui es grand et toi dont la grandeur nous échappe. We, mkubwa ambapo mkubwa wako unatushinda. Par ton fils Jésus-Christ, nous te disons merci. Kupitia mwana wako Yesu Kristo tunakushukuru. Merci d'avoir pris soin de nous. Tunakushukuru kwa kutuangaikia. Et d'avoir dirigé ce matin nos pas dans ta maison. Na kwa kuongoza matua yetu mu nyumba yako. Ta maison qui est une maison de correction. Nyumba yako ile nyumba ya kunyolosha. Une maison de perfection. Nyumba ya une maison de sanctification une maison de bénédiction et une maison de consolation ce matin nous nous attendons à toi tu as fait la promesse que là où deux ou trois sont assemblés tu es au milieu d'eux nous croyons que tu es ça ici pour nous parler pour nous laver pour nous y purifier pour nous capaciter pour nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi. Dispose nos cœurs, dispose nos oreilles, soutiens l'attention de chaque frère et chaque sœur. Et circoncis mes lèvres. Mais des paroles de grâce dans ma bouche. Et donne-moi de transmettre fidèlement ta pensée. Et Seigneur, pendant la proclamation de ta parole, résous le problème de ton peuple. Donne la nouvelle naissance. Convainc du péché et de la justice. Sanctifie. Fille, baptise du Saint-Esprit et guéris ceux qui sont malades. Nous croyons que tu le feras car il est écrit que ta parole est esprit et vie. Merci Seigneur. Couronne de gloire. La fin de ce, de ce passage car il est écrit il vaut la fin d'une chose que son commencement nous l'avons demandé avec foi dans le nom du Seigneur Jésus Christ Amen je vous prie de reprendre place je reviens dans Jacques chapitre 2 verset 23 e il est écrit Ainsi s'accomplit ce que dit l'écriture Abraham crut Dieu Et cela lui fut imputé à justice Et il fut appelé ami de Dieu Ce matin Notre sujet s'intitule Un vrai ami de Dieu que le Seigneur nous bénisse. Un vrai ami de Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes dans une position qui nous offre plusieurs relations. En Jésus-Christ, Alléluia. Amen. Nous avons plusieurs relations. Dieu, Mungu. Alléluia. Amen. Il est le Dieu Eko Mungu. dont nous sommes adorateurs. Il est le Créateur Eko dont nous sommes créatures. Il est le Rédempteur Eko dont nous sommes rachetés. Il est le bon berger Eko dont nous sommes brebis. Croyez-vous cela Il est le Maître dont nous sommes disciples il est le Seigneur dont nous sommes esclaves Alléluia Amen. il est l'époux dont nous sommes épouses il est le pilote dont nous sommes passagers il est le conducteur dont nous sommes voyageurs Alléluia Amen. il est le cèpe 
dont nous sommes serments. Il est l'ami fidèle la fille qui est tendre non, dont nous, nous sommes amis. En Il est le grand frère et comme vous voyez tout. dont nous sommes frères. Voyez-vous frère, la liste est longue. Tout ça, ce sont les relations que nous avons en Christ. Mais ce matin, il sera question de la relation amicale de la relation d'amitié. Alléluia. Amen. Le Dieu dont nous sommes adorateurs, le Créateur dont nous sommes créatures, l'époux dont nous sommes épouses, veut faire de nous ses amis. Alléluia. Amen. Il veut faire de nous ses amis. Et lorsque vous lisez dans Cantique de Cantique, là où il est question de Salomon et la Sunamite, mais dans la révélation, il est question de l'époux et son épouse. Il est question de Jésus-Christ et nous. Et suivez, frère. Vous verrez que lorsque l'on parle des différentes relations, que l'époux à l'égard de l'épouse, que le fiancé à l'égard du fiancé, on mentionne à côté le mot ami. Cantique de Cantique, chapitre 2, verset 10e. Alléluia. Amen. Écoutez. Mon bien-aimé parle et me dit c'est qui notre bien-aimé C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mon bien-aimé parle et me dit lève-toi mon ami ma belle et viens. Alléluia Amen. C'est ce que nous sommes pour le Seigneur. Nous sommes amis du Seigneur. Et si nous, nous poursuivons, toujours dans le cantique de cantique, chapitre 4, verset 1er, c'est l'époux qui parle, ou le fiancé si vous voulez, que tu es belle, mon ami. Vous avez entendu cela que tu es belle, mon ami. Que tu es belle, que tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Alléluia. Amen. C'est le fiancé qui admire sa fiancée. Et en admirant, il appelle cette fiancée ou cette épouse mon ami. Cantique de Cantique, chapitre 4, verset 7. Tu es tout mon ami. En toi des défauts. Cette écriture s'accomplira bientôt. Ephésiens 5, verset 27. Jésus-Christ viendra chercher une église glorieuse. Sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte. Et irrépréhensible. Alors quand il viendra chercher le pouce, il est au temple. Et il est dit que tu es mon ami. Et il n'y a pas de quoi des défauts. Ça s'accomplira bientôt. Alléluia. Lorsque nous paraîtrons devant lui, nous serons toutes belles. Parfaites. Sans défaut. Bila Kikosa. Alléluia. Croyez-vous cela, frère? Nous poursuivons. Cantique de Cantique. Chapitre 5. Verset 2. L'épouse parle. J'étais endormi. Mais mon cœur veillait. Que nos cœurs veillent. Alléluia. Amen. 
Car nous ne savons pas. Nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour. Si nous pouvons le corps peut dormir, mais que nos cœurs restent éveillés. Alléluia. Amen. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Alléluia. Qui frappe Et nous savons que dans cet âge là Odyssée, le bien-aimé devant la porte, et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, il entrera chez lui et il soupera avec lui. Et ce matin, le bien-aimé frappe. Il frappe à la porte de nos cœurs. Alléluia toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, qui n'est pas encore passé par la repentance, qui n'a pas encore été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce matin, le bien-aimé frappe à ta porte, à la porte de ton cœur. Et il poursuit. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Et il dit, Ouvre-moi. Ouvre-moi. Ma soeur. Mon ami. Ma colombe. Ma parfaite. Ça c'est merveilleux. Le Seigneur nous appelle ami. Il poursuit cela. Il veut entretenir une relation d'amitié. Alléluia. Amen. C'est là ce qu'il veut. Mais hélas, pour plusieurs parmi nous, plutôt que de se lier d'amitié avec le Seigneur, il se lie d'amitié avec le monde. Alléluia. Amen. C'est pas évident, c'est étonnant, frère. Le Seigneur, il vient, il récupère l'amitié avec toi. Ce que tu veux, c'est te lier d'amitié avec le monde. Et tu crois qu'en te liant d'amitié avec le monde, tu seras épargné. En te liant d'amitié avec le monde, tu te fais ennemi de Dieu. C'est écrit, frère. Jacques chapitre 4. C'est une mise en garde. Chaque 4, 4. Et le Seigneur parle. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui dont il veut être ami du monde seront ennemis de Dieu. Alléluia. Amen. C'est en ceci que la dénomination a failli. Elle s'est liée d'amitié avec le monde. En conséquence, la dénomination parle comme le monde. C'est-à-dire, il selon le monde. Enseigne selon le monde. Apporte une prédication. Apporte une prédication conforme aux exigences du monde. Selon qui Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 5, lorsqu'on s'est lié d'amitié avec le monde, on ne peut rien faire autre que de parler comme le monde. Alléluia. Amen. On a le langage du monde. Et l'écriture dit dans 1 Jean 4, au verset 5, eux, Alléluia. Amen. Non pas nous, mais eux, beau. Il oh, n'y a personne qui a compris la chose. Quelle grâce nous sommes exclus. Eux, Bon. Ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Alléluia. Amen. La dénomination a failli. 
Jésus-Christ Dieu. Jésus-Christ on Mungu. On prêche Jésus-Christ. On chante 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 Jésus-Christ. Mais c'est ce qui est écrit, frère. Parler comme le monde, c'est ce qui est écrit dans de Timothée. C'est une prédication selon les désirs du peuple. De Timothée 4. Timothée Verset 3e. Il est écrit. Car il viendra un temps. Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et à ce temps-là, nous y sommes. Tout Alléluia. Amen. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Alléluia. Amen. Et ils détourneront l'oreille de la vérité. Et ils se tourneront vers les fables. Aujourd'hui, les églises sont remplies des docteurs d'une foule de docteurs de prédicateurs selon le propre désir du peuple il donne au peuple la nourriture que le peuple désire mais en cela il y a la mort il y a la vie que dans la nourriture que Dieu vous donne mais dans la nourriture que l'homme donne, il y a la mort. La mort est dans le pot. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque Israël périt dans le désert, Dieu dit qu'il les fit périr parce qu'ils demandèrent la nourriture selon leur propre désir. Somme 78. Voyons cela ici. Psaume 78. Verset 17. Jusqu'au 18e. Il est question d'Israël. De ceux qui périrent dans le désert. Mais Lakini. ils continuèrent à pécher contre lui. À se revolter contre le très haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Alléluia. Amen. Voyez ça, frère. Or aujourd'hui, il est combat de la nourriture. Il est question de la parole de Dieu. L'histoire se répète. De même qu'il serait dans le désert. Demander à Dieu la nourriture selon leur propre désir. Aujourd'hui, les églises demandent une nourriture, une prédication, un enseignement. Une doctrine selon leur propre désir. Qu'est-ce qui s'en suivra La mort. Alléluia. Comme, comme Israël dans le désert. Alléluia. Amen. Vous savez, frère, nous devons comprendre. Surtout les prédicateurs. Que la prédication ne consiste pas à dire au peuple ce qu'ils veulent bien entendre. Moins encore, à leur dire ce qu'on veut bien leur dire. Mais la prédication consiste à dire au peuple ce que Dieu veut qu'on leur dise. Alléluia. Amen. Ça, cela, Michel avait bien saisi. Akab, 
Ahabu voulait la nourriture selon son propre désir. Arpenda chakula kufatana na kutaka kwake. Et tous les prophètes de Baal. Na bana bibote ba Baal. Bastarté. Bastarté. Tous les prophètes de Jérusalem. Alléluia. Amen. Pardon tous les prophètes d'Israël. Quand il venait vers Akab, il disait à Akab les bonnes choses qu'il voulait entendre. Cependant, Akab, quand tu es dans le péché, Dieu qui sonnerait le cœur ne peut que te réprimander. Il ne peut que te réprimander. Pour sauver ta vie, il ne te dira pas des choses agréables. Non. Il te dira des choses dures. Qui t'emmène à une repentance et une repentance à salut. Alléluia. Et Akab était là. Il voulait la nourriture selon son désir. Il voulait une parole selon son goût. Et tous ces prophètes corrompus, amis du monde, voulaient se lier d'amitié avec Akab. Alléluia. Ah. Non. Son nom était Miché. Lui, il ne cherchait pas l'amitié d'Akab. Il recherchait l'amitié de Dieu. Et quand on recherche l'amitié de Dieu, on dit la vérité. Un roi 22. Je prends le verset 13e. Jusqu'au verset 14e. L'écriture dit Le messager qui était, appelé, était allé appeler Miché lui parlait ainsi. Vous connaissez bien l'histoire. Akab veut monter pour combattre Galate là-bas et tout ça. À Ramot en Galade. Et il devait aller accompagné de Josaphat. Josaphat a dit non. Nous ne pouvons pas y aller sans avoir au préalable consulté Dieu. N'y a-t-il point de prophète ici Akab dit oh. Il y en a plusieurs. Il fait tous appeler. Or, c'était des prophètes corrompus qui recherchaient l'amitié d'Akab, qui étaient amis du monde, qui parlaient selon le monde. Ils prophétisent tous un même langage. Alléluia. Vas-y, Akab. Tu vaincras. Et Josaphat. Josaphat, il dit ça, il dit non, 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 non. ce n'est pas clair. Il était un véritable croyant. Il y a-t-il peu notre prophète Il dit oui, peu notre. Il s'appelle Miché. Mais celui-là, il me dit toujours des choses dures. Il faisons lui appel. On va appeler Miché. Et le messager qui allait appeler Miché lui dit Le messager qui était allé appeler Miché lui parla ainsi Voici les prophètes d'un commun accord. Alléluia. On peut être unis dans l'erreur. Alléluia. Amen. Mais oui, frère. Uni, mais dans l'erreur. C'est cela, frère. Il est une Et ce que le Seigneur veut, ce n'est pas que nous soyons unis dans l'erreur. Unis dans la vérité. Alléluia. Amen. C'est cela, frère. Ils étaient unis. Dans l'erreur. Voici le prophète. D'un commun accord. Prophétise du bien au roi. Miché. Que ta parole. Soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Et le même langage. Qu'est-ce que c'était L'humanisme. Tous unis dans l'erreur. 
C'est là où le diable emmène les églises aujourd'hui. Nous devons voir un seul langage. Aujourd'hui, les juifs, quand on parle de chrétiens, on voit la le pape, l'église catholique et l'islam monothéisme se sont unis mais qu'est-ce que c'est mais c'est l'écuménisme c'est l'unité dans le monde et l'épouse comme Miché ne peut pas s'unir à l'écuménisme Alléluia. Amen. Et Michel répond. Michel répondit. L'éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'éternel me dira. Alléluia. C'est ça un véritable serviteur de Dieu. Pas de compromis. Je me moque de l'amitié d'Akab. Même s'il peut m'acheter des jeeps à 100 000 dollars. Il costume à 5 000 dollars. Je me moque de son amitié. L'amitié que je recherche, c'est l'amitié avec Dieu. Je dirais que ce que Dieu. J'annoncerai ce que Dieu me dira. Et Jésus-Christ l'avait dit dans Matthieu chapitre 10, au verset 27. Jésus-Christ dit clairement en quoi consiste la prédication. Matthieu 10, au verset 27. Jésus dit ce que je vous dis. Alléluia. Amen. Ce que moi, je vous dis, dans les ténèbres, dans le secret, quand tu médites, toi prédicateur, ce que je vous dis, dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Dire quoi C'est que lui, il nous dit. Il poursuit. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. C'est en cela que consiste la prédication. Dire ce que le Seigneur nous a dit. Rien de plus, rien de moins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qui peut agir comme ceci C'est un prédicateur ami de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est là le problème aujourd'hui. La dénomination est tombée. Et certaines églises dites du message sont tombées. Ami du monde. Un langage mondain. Et on prêche au peuple ce qu'ils veulent entendre. Dans ces assemblées des toneristes. Quand tu apportes une prédication comme celle-ci, on te regarde la main sur la joue. Et tu sais, pour que j'entende des amens, je dois exalter l'ombranam. Alléluia! Alors tu entres dans l'idolâtrie. Et tu commences à exalter Branham. Tu entends les Alléluia. Branham. Alléluia. Et tu vois les gens s'agiter. Non, non, Les chaises se casser. Ma bite Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont les amis du monde. Alléluia. Amen. Le peuple, What? déjà dans un esprit d'idolâtrie. Et toi, si tu viens, tu apportes une prédication idolâtre. Qu'est-ce que tu es Tu es un ami du monde. Si tu es un ami de Dieu, tu prêcheras Christ et Christ crucifié. Alléluia. Amen. C'est cela, frère. Et le problème est là. Ça commence par les prédicateurs. Alléluia. Avant d'aller vers les fidèles. Amis du monde. Ennemi de Dieu. Frère. Dieu est un Dieu jaloux. 
Croyez-vous cela? On a mené ville. Mais Paul en parle ici. Paul en a essayé à pas. De Corinthiens 11. Ou à Corinthe ou à Pire. Verset deuxième. Ou à Pire. De Corinthiens 11 verset deuxième. Ou à Corinthe ou à Pire. Comme dans Moja. Il dit. Anasema. Car. Quoi? Je suis jaloux de vous. Ne vous n'avez pas vu dans moi. D'une jalousie de Dieu. Oui, vous y a mon goût. Frère. Donc. Dieu est jaloux. Mon goût lui oui, vous. Mais cette jalousie est une jalousie justifiée. La qui ne oui, vous ne oui, vous y a mana. Et cette jalousie est l'expression de l'amour. La ne oui, vous ne oui, vous ne je suis jaloux de vous. Une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour à Christ. Comme une vierge. Et Paul lui dit Je suis animé. Je suis animé de la jalousie de Dieu. Dieu est un Dieu. Il ne veut nous parler avec le monde. Savez-vous cela, frère Dieu ne veut pas nous partager avec le monde. Un mari sensé ne peut jamais accepter de partager sa femme avec un autre mari. Alléluia Et le Seigneur, ce qu'il veut, ce n'est pas qu'il nous de côté, dans le monde et en Christ, dans le monde et à lui, il ne veut pas de cela. C'est à cause de cela que Elie avait défié le prophète de Baal. Le peuple clocher de deux côtés, amis du monde, et entre temps aussi, ils essaient d'être amis de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Dieu est un Dieu jaloux. Il nous réclame entièrement corps, âme, esprit. Alléluia. Amen. Mais c'est à cause de cela qu'il dit Dieu dans Marc 12, à partir du verset 28 à 30, quel est le plus grand commandement Écoute Israël, l'éternel ton Dieu, l'éternel ton Dieu, l'éternel ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta pensée et de toute ta force il nous réclame entièrement Alléluia Amen. et lorsqu'il mourit à la croix de Golgotha qu'est-ce qu'il planifiait il dit quand je meurs comme ça en mourant en répondant de mon sang je me ferai un peuple qui m'appartient. Il y a un goût. Tito. Chapitre 2. Tito Surakia Pili. Verset 14. Tito Surakia Pili. Moustaria Kumina Ine. Écoutez ce que dit l'écriture. Mouchke Kili Andigo Nasema. Tito 2, 14. Tito Surakia Pili. Moustaria Kumina Ine. Je remonte. La panda Kiloko. Notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà où tu es sous Christ. Qui s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous racheter de toute iniquité. Et de se faire un peuple qui lui appartient. Alléluia. Amen. Purifié par lui. Et zélé pour les bonnes œuvres. Voyez le but que poursuivez. On en a Shabbat, voilà la On à la croix. Il voulait se faire un peuple qui lui appartienne. Entièrement à lui. Pas ami du monde. Et en même temps ami de Dieu. Non. Alléluia. Croyez-vous que nous lui appartenons Oui, frère. Ça doit être une révélation personnelle. Ainsi, nous pourrons parler comme le psaume 100. Et dans le psaume 100, il est écrit au verset 3. Écoutez, psaume 100. Verset 3. Sachez. Alléluia. Vous êtes là 
Vous avez entendu Vous avez entendu Vous qui avez été racheté par le sang de Jésus Christ Vous qui avez été racheté Sachez L'éternel est Dieu Sachez Que c'est lui qui nous a fait Et nous lui appartenons Alléluia Amen. Sachez cela C'est l'éternel qui est Dieu C'est lui qui nous a fait Nous lui appartenons Nous lui appartenons Nous ne sommes pas au monde Nous ne sommes pas au Congo Nous ne sommes pas nos tribus Nous sommes à Dieu Et l'écriture dit Nous sommes son peuple Le troupeau de son pâturage Alléluia. Amen. Voyez-vous cela, frère Ça doit être une certitude. Il est la page à quoi qui est Une révélation personnelle. Sachez cela. Qu'est-ce que nous lui appartenons C'est lui qui nous a fait. Frère, Donc, observez. Tu vas prendre un mariage. Je m'adresse aux hommes. Une femme. Alléluia. Amen. Tu payes une dot. Qui n'équivaut pas à tout ce que ses parents ont dépensé depuis sa naissance jusqu'à ce que tu es venu la prendre au mariage. Il est. Alléluia. Amen. Ses parents. Élevés. On a payé la maternité. On a bien élevé, scolarisé. Et toi tu viens alors qu'elle a 20 ans, 20 ans, 30 ans, 30 ans de Et tu payes une dot. On a Cependant, tu es jaloux de cette femme. Tu ne veux pas la partager. Mais tu n'as pas pris soin d'elle depuis la naissance. À combien notre Dieu seul Seul, il nous a créé. Seul, il nous a formé. Seul. Seul, il nous a justifié. Seul, il nous a Seul, il nous a justifié. du Saint-Esprit. Seul, il nous guérit de toutes nos maladies. Seul, il nous nourrit. Seul, il prend soin de nous. Comment voulez-vous qu'il nous partage avec le monde Sa jalousie est justifiée. Alléluia. Amen. Une jalousie justifiée. Il a commencé à prendre soin de toi depuis ton origine. Jusqu'à ta vieillesse. Il continuera dans l'éternité. Alléluia. Alléluia. Vous ne voulez pas qu'il soit jaloux Mais frère, c'est de la folie. Il dit dans Esaïe 46, verset 3 à 4. Écoutez-moi, maison de Kaloukouloukou. Et vous tous, reste de la maison de Kaloukouloukou. Respirez un peu, frère. Amen. Respirez un peu. Merci. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Vous savez, l'onction, ce n'est pas facile à gérer, frère. Quand ça nous saisit, on perd tout contrôle. 
Tunaweza kupoteza abu mtu pote. Isaiah 46. Isaiah 46. Verse 3 à 4. Mustari yake ya 3 pa kuya ine. Il dit. Anasema. Écoutez-moi. Muni sikilize. Maison de Kalukulu. Numba ya Kalukulu. Et vous tous. Namwe bote. Reste de la maison de Kalukulu. Mapa ki ya numba ya Kalukulu. Vous. Mwee. Que j'ai pris à ma charge. Amba poni libeba bujito ye. Et votre origine. Toke ya mwanto ye nu. Vous avez entendu Je vous ai pris à ma charge de votre origine. Vous, que j'ai porté de votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je prendrai soin de vous. Alléluia. Amen. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Et je veux encore vous porter. Vous soutenir. Et vous soutenir. Vous avez entendu Je l'ai fait. Et je le ferai. Il a fait. Dans l'éternité, il le fera encore. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il te dit ce matin divorce avec le monde. Sois tout entier à lui. Alléluia. Amen. Sois tout entier à lui. Tout entier. Frère. Est-ce qu'il est possible? De marcher avec un homme sans être convenu avec lui au préalable. Amos 3, 3 dit Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenu Alléluia. Amen. Non, frère. Il n'est pas possible de marcher ensemble sans convenance préalable. Non. Vous devez vous mettre d'accord. Et ce n'est pas Dieu qui se met d'accord. Mais c'est nous qui se mettons d'accord. Dieu dit Je suis venu te prendre au mariage. Mais tu seras entièrement à moi. Si tu veux. Tu dis oui. C'est ma naïchika. Alléluia. Amen. Faisons comme Enoch. Tu fais ça avec Enoch. 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 Dans Genèse chapitre 5. Au verset 24. Vous savez L'Écriture dit. Enoch marcha avec Dieu. Enoch a été mis en amongo. C'est-à-dire. Manayake. Il s'était mis d'accord avec Dieu. Ali kubalia na amongo. Tu feras tout ce que je dirai. Ou ta femme ne veut pas te faire. Oui, je ferai. Alléluia. Amen. Tu seras tout entier à moi. Oui. Tu obéiras à toute ma parole. Oui. Marchons ensemble. Main dans la main. Enoch marcha avec Dieu. Alléluia. Amen. Il a marché avec Dieu. Toute sa vie. Et Dieu a regardé. Dieu a dit non, 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 non. non. J'ai apprécié comment tu as marché avec moi. Quelle fidélité Enoch Quelle fidélité À cause de cela Je vais te récompenser Toi Tu ne verras pas la mort Alléluia Il a été enlevé Vivant Et Hébreu 11 Dit au verset 5 Concernant Enoch Voyez le témoignage. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voit point la mort et qu'il ne parie plus parce que Dieu l'avait enlevé. Lorsqu'on sera enlevé, le monde ne nous verra plus. Ceux que vous voyez là ne sont pas encore enlevés. Et l'écriture dit, il n'est pas ri plus parce que Dieu l'avait enlevé. J'aime ça. Car avant son enlèvement, 
Mbele ya kunyakuliwa kwa Il avait reçu le témoignage. Alipata ushuhuda. Qu'il était agréable à Dieu. Ya kusema alimpendeza Mungu. Il s'est conformé à la convenance. Aliweza kujipanga mu convenance. Ah oui frère. Il s'était convenu avec lui pour marcher avec lui et recevoir ce témoignage. Henri Nock était même un homme de la même nature que vous et moi. Savez-vous cela Un homme de la même nature que toi et moi. En plus, Enoch n'était même pas sous la loi. Il était sous la conscience. Alléluia. Amen. Il n'avait même pas le Saint-Esprit. Non. C'était sûr. Alléluia. Amen. Mais vous et moi, nous sommes sous la grâce. Alléluia. Nous sommes sous le sang. Et nous avons le Saint-Esprit. À combien plus forte raison devons-nous marcher avec Dieu et recevoir le même témoignage avant l'enlèvement Alléluia. Amen. Il en sera ainsi. Et donc, Enoch, septième depuis Adam. L'épouse, septième depuis Ephèse. Alléluia. Nous sommes dans l'Odyssée. Le septième marche de l'église. Et l'épouse sortira de là. Et l'épouse, comme le septième, depuis Adam, Enoch, l'épouse. Et sera enlevé. Mais avant l'enlèvement, l'épouse marchera avec Dieu. Et l'épouse recevra le même témoignage. Elle a été agréable à Dieu. Et quand je parle de l'épouse, il est question des frères et sœurs. Alléluia. Amen. Croyez ces choses. Réclamez ces choses. Alléluia. Amen. Jacques 4, 4. Yakobo ine ine. Oui, frère. Dionduku. Celui qui s'est fait ami du monde. Oule ana jifanya rafiki wa dunia. Se fait ennemi de Dieu. Ana jifanya adui wa Mungu. Alléluia. Amen. Et en se faisant ami du monde. Na wakati nakuya. Un Jean 4. Un Jean 4. Yohane wa kwanza ine. Verset 5. Mustari wa 5. Alors on parle comme le monde. Quand on se fait ami du monde, on pense comme le monde. On agit comme le monde. On réagit comme le monde. On vit comme le monde. On s'habille comme le monde. Regardez-vous. Regarde ta vie. Examine-toi toi-même. Ce matin, es-tu un ami de Dieu ou un ami du monde Ta façon de vivre est conforme à Dieu ou au monde Tes actions sont conformes à Dieu ou au monde Tes réactions sont conformes à la parole ou au monde Tes pensées sont les pensées de Dieu ou les pensées du monde Alléluia C'est ça un ami du monde Jeune sœur Regardez votre habillement. C'est selon Dieu, selon la parole, ou selon le monde. Si tu t'habilles encore comme le monde, c'est que jusqu'à ce matin, tu es ami du monde. Alléluia. Amen. Un langage comme le monde. Il y a des chrétiens et des chrétiens qui parlent comme le monde. Un mauvais langage. Toujours des paroles tranchantes. Des mauvaises blagues et plaisanteries. Un langage léger. Cela ne convient pas au sein. Il est à Ça appartient au monde. Le mensonge Bongo. appartient au monde. Si tu mens encore, tu es ami du monde. Le vol appartient au monde. Si tu voles encore, tu es ami du monde. La tricherie appartient au monde. Si tu triches encore, tu es ami du monde. La pudicité appartient au monde. Si tu viens encore dans la pudicité, tu es ami du monde. L'adultère 
appartient au mort. Si tu vis dans la terre, tu es encore ami du mort. La fausse doctrine appartient au monde. Si tu prêches encore la fausse doctrine, tu es ami du monde. L'insoumission appartient au monde. L'insoumission appartient au monde. Si vous êtes encore insoumis à votre mari, vous êtes encore ami du monde. La brutalité appartient au monde. Si tu boxes encore ta femme, tu es ami du monde. Alléluia. Amen. C'est clair. C'est clair. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur réclame la différence. Où est la différence entre nous et le monde Cette différence Il est tofaut. dont avait parlé le prophète Malachi. Il a Malachi 3. Malachi 3. Verset 18 dit. Vous verrez Moutaona. de nouveau. Tena. Alléluia. Amen. La différence. Tofaut. Vous n'entendrez pas. La différence, on n'entend pas. Ce n'est pas avec des paroles, des démonstrations de connaissances. Voilà, on connaît oh, frère, vous, vous connaissez les sept sauts. Oh, non, 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 non. Non, non. Il doit voir la vie. La différence, on la voit. On l'entend pas. Vous verrez de nouveau la différence. Alléluia. Amen. Entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous verrez la différence. Et vous la verrez de nouveau. C'est-à-dire la différence que vous avez vue au commencement de l'église. Vous devez encore la voir à la fin de l'église. Acte 11, verset 26. C'est la première fois. C'est en Antioche. C'est pour la première fois. On appela les disciples chrétiens. On a regardé. On a vu Christ en eux. Alléluia. On a reconnu en eux les enseignements de Jésus. On a reconnu en eux l'obéissance de Jésus. L'amour de Jésus. Sentiment de Jésus. Mania ya Yesu. Oh, ce sont des chrétiens. Des mêmes. Ville ville. Il doit en être aujourd'hui. Vous verrez. Ils ont vu la différence. On les a appelés chrétiens. On les a appelés chrétiens. Ayant vu la différence. On les appela chrétiens. Mais toi quand on te regarde. Comment on peut t'appeler Toi-même réponds. Oui, ton frère. Quand on te regarde, comment on t'appelle Dans ton travail, lorsqu'on te regarde, comment on t'appelle À l'université, quand on te regarde, comment on t'appelle À l'école, quand on te regarde, comment on t'appelle Au marché, lorsqu'on te regarde, comment on t'appelle Dans la belle famille, quand on te regarde, comment on t'appelle Vous verrez de nouveau la différence. Alléluia. Amen. Il faut réclamer cette différence. Il n'a pas notre, elle nous appartient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est étonnant, frère. Vous voyez un, un croyant et un croyant ensemble. Ne savait pas faire la différence. Vous expliquez, frère. La différence peut être manifeste. Un croyant, même si humble, il ne passe pas inaperçu. Comment Il ne passera jamais inaperçu. Savez-vous cela On a dit à Jésus a dit, vous êtes cette ville. 
Si tu es au-dessus d'une montagne. Alléluia. Amen. Une ville au-dessus d'une montagne ne peut être cachée. Tout le monde qui passe voit la ville. C'est ça les chrétiens. Même s'il est humble comment il est remarquable. Il est identifiable. Réclamez ce que vous êtes. Il ne dit pas vous savez. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la ville située au-dessus d'une montagne. Vous êtes là. Vous êtes mes brebis. Vous êtes une nation sainte. Un sacerdoce royal. Vous êtes. Mais acceptez cela. Le problème avec les. Comme disait le frère Branham, c'est la crise d'identité. Ah oui, frère. C'est là le problème. Et le frère Branham dit Lorsque l'église Les élus sortiront de cette amnésie Ils reconnaîtront leur identité Ce sera fini Le Seigneur reviendra Pour son église Son église C'est le problème La crise d'identité Alléluia Lorsque vous êtes même sans que tu ouvres ta bouche. Vous savez, frère, il me soit permis de donner un témoignage. En nature, je suis timide. Introverti. Introverti. Vous voyez Et par nature, je suis solitaire. C'est le ministère qui me fait parler. Ceux qui me connaissent, quand ils suivent les prédications, on ne te reconnaît plus. Le ministère est une capacité, frère. Quand le Seigneur m'appela, Seigneur, mais comment je veux parler Je ne savais pas parler. Je ne pouvais pas regarder quelqu'un droit dans les yeux en lui parlant. Non. C'est que je suis. C'est le Seigneur qui l'a fait. Alléluia. Et dans cette nature, elle reste parfois attachée à moi. J'aime toujours passer inaperçu. Partout. Mais je ne passe jamais inaperçu. On me remarque. Sans faire exprès, je me cache. Je veux passer inaperçu. Mais je suis toujours remarqué. Et j'ai compris l'écriture qui dit Vous êtes une ville située au-dessus d'une montagne. Il doit en être ainsi pour tout un chacun d'entre nous. Le chrétien, même s'il est humble, il ne passe jamais inaperçu. Pour Christ, Alléluia. Amen. Et frère, je suis surpris. Le problème aussi aujourd'hui, avec plusieurs, plusieurs n'arrivent pas à se démarquer dans leur foi. Pourquoi parce qu'il n'observe pas la loi de Dieu. Les principes de Dieu. Alléluia. Amen. Tu passes tout ton temps avec les païens. Mais comment veux-tu te démarquer Mon frère. Un Corinthien dit. Un Corinthien chapitre 15. Au verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mœurs n'étaient pas mauvaises. Les mœurs bonnes. Mais la mauvaise compagnie Vous avez entendu cela Mon frère, lorsque ta femme te dit Chérie, je n'aime pas cet ami-là. Ce n'est pas un bon ami. Laisse-le. 
Ma soeur, lorsque ton mari te dit, je n'aime pas cet ami-là, ce n'est pas une bonne amie, laisse-la. Il ne faut pas dire. Moi, je suis un grand. Hein? Tu peux me fiancer. Tu ne vous trompez pas. Tous ces vieux, tous ces vieux là qu'on initie dans la rose croix, ce sont des enfants. Des vieux de 50 ou 60 ans. Au service. On les influence et on les initie. C'est parce que ce sont des enfants. Ne hein? vous trompez pas. Alléluia. Ne vous y trompez pas. Vous voyez non, non. Peu importe votre âge, Dieu ne veut pas qu'on ait de mauvaises fréquentations. C'est là le problème. Ça nous empêche de nous démarquer. Alléluia. Amen. Surtout vous, mes jeunes frères et jeunes sœurs. Ceci vous concerne. Mes parents souffrent par moment. Je ne veux pas te voir avec cet ami. Moi je suis une grande fille. Tu peux me fiancer. Ne vous y trompez pas. Alléluia. Amen. Ne vous y trompez pas. Tel que tu es là, tu as un téléphone. Mais les parents savent que tu as un téléphone. Qui t'a acheté ça Mais ton ami sait que tu as un téléphone. Qui t'a influencé Ne vous y trompez pas. Alléluia. Amen. C'est là le problème. L'écriture dit dans le Proverbe 22 Ne fréquente pas le méchant. Ou sinon. Tu t'habitueras à ses voies. Et il deviendra un piège pour toi. Voyons, lisons cela, frère. C'est dans Proverbe. Proverbe 22. Lisez. Proverbe 22. Verset 24. Au verset 25. Ne fréquente pas. L'homme colère ne fréquente pas, ne va pas avec l'homme violent. C'est-à-dire, ne fréquente pas le païen, ne fréquente pas la païenne. Pourquoi De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. Tu vas commencer à normaliser sa vie du péché. Tu es avec des amis toujours mal habillés. Tu finiras par normaliser cela. Alléluia. Tu normalises. Tu, commences, tu vas t'habituer. Et ça deviendra un piège. Et l'écriture dit de peur que tu ne t'habitues à ces sentiers. Et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Alléluia. Amen. C'est ce que le diable fait. Suivez bien les films qui passent à la télé. Dans tous ces films, il n'y a que de scènes de sexualité. Vous savez pourquoi À force de voir, vous vous habituez à cela. Vous normalisez cela. Et ça devient un piège pour vous. Choisissez ce que vous suivez. Toutes les séries de nos jours, il n'y a que la magie. Même les dessins animés des enfants. Ce n'est que la magie. Qu'est-ce que le diable fait Ils vont emmener les enfants à s'habituer à ça. À normaliser la magie et la sorcellerie. Ainsi, ils auront la facilité d'adhérer aux sciences occultes. Regardez l'homosexualité. C'est dans les séries maintenant. On en voit partout. On vote même des lois en faveur de la chose. On vote même des lois. En faveur de la chose. Pourquoi Pour que les autres là s'habituent. Et ça devient 
na itakuwa ni mteko sasa haleluya monde tuko mdunia mais nous ne sommes pas du monde lakini hatuna ba mdunia vous avez lu Unasoma. Ne fréquente pas l'homme colère. Apana kutembelea mtu wa makali. Ne va pas avec l'homme violent. Ushitembee na mtu wa mvita vita. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. Kwa woga ushitembelee manjia yake. Et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Apate kuya, muteko njana mko. Cette fréquentation c'est un piège pour l'âme. Kutembelea kwa bantu wabaya ni muteko njana psi. Alléluia. Amen. Si tu veux bien vivre la parole. Kama unapenda kuishi mzuri neno. Éloigne le méchant de toi. Endesha mbali watu babaya. Ce n'est pas moi qui le dis. Aina mie ninasema. C'est écrit. Ni andiko inandikwa. Somme. Zaburi. Lisons avec vous le psaume 119. Tusome pamoja nani Zaburi 119. Psaume 119. Zaburi 119. Prenons le verset 115. Tubebe 119. Somme 119. Verset 115. Lisez. Somme. Éloignez-vous de moi. Méchant. Pourquoi Afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Tu veux observer le commandement de ton Dieu Éloigne les méchants de toi. Dieu a tout dit. C'est ça l'ordre. Ce sont les principes de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Et David avait bien saisi la chose. Et il dit Je ne m'assieds pas avec les méchants. Psaume 26. Verset 4. Jusqu'au verset 5. Paka. Psaume 26, verset 4, jusqu'au verset 5. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Vous avez entendu David Vous avez entendu Il avait la révélation. Il savait que pour que j'observe les commandements de Dieu, je dois éloigner les méchants. Et il dit. Je ne m'assis pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés, les hypocrites. Même les hypocrites qui y a ici à Kalukuluku. Si tu les connais, ne traîne pas avec eux. Je vous dis, frère, il y a trois sortes de croyants. C'est-à-dire l'incrédule. Ne t'attache pas à l'incrédule. Ne t'attache pas à l'hypocrite. Attache-toi au véritable. Alléluia. Amen. Et il dit au verset 5. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas à les méchants. Moi, j'élève mes mains dans l'innocence. Alléluia. Alléluia. Je veux autour de ton hôtel éternel. Moi, ma place. Facile. Alléluia. C'est là où moi je vais. Je ne traîne pas les méchants. Mais c'est là. Votre problème. Et vous savez, j'aime ce qu'il dit. Il dit Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Il y a un secret. Il ne faut pas seulement éviter le mal. Il faut haïr le mal. Celui qui évite le mal, c'est lui qui évite un péché, peut se retrouver dans ce péché-là. Mais celui qui est ce péché, a triomphé de ce péché, a vaincu ce péché, il est la chose. 
C'est là le problème avec beaucoup de croyants. Plutôt que d'haïr l'impudicité, lui il évite l'impudicité. En conséquence, il tombe et il retombe dedans. Mais qu'est-ce qu'il faut Haïr l'impudicité. C'est écrit, frère. Celui qui est une chose a la garantie de surmonter la chose. Somme chapitre 101. C'est écrit. Somme 101. Verset 3 à 4. Écoutez. Toujours David qui parle. J'aime beaucoup cet homme. C'est l'un des frères que j'embrasserai quand je serai là-haut. Somme 101. Verset 3. Jusqu'au verset 4. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Mais devant tes yeux. Qu'est-ce que tu mets Il y a certains qui ont des films pornographiques dans leur téléphone. Et tu dis que tu attends l'enlèvement. Tu purifies, tu, 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 tu souilles. Tu se comme ça. Ceci est le temps. De divorcer avec le monde. La pornographie est au monde. Pornographie n'y a pas Alléluia. Amen. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Qui a compris? Qui a compris? Et comme je hais, comme je hais la conduite des pécheurs, cela ne s'attachera jamais point à moi. C'est là le secret. Alléluia. Il dit je hais la conduite des pécheurs. En conséquence, elle ne s'attachera point à moi. Il est à Itajunga tena na mie. On lingala, on lingala. On dit eko kanga mananga soko mokete. Alasema, aishi ta unga na na mie ata malamoya. Vous avez entendu? On a chiqui. C'est ça l'interprétation. Dieu m'a tapé. Il dit la voix des pécheurs. Dieu m'a tendu. Comme je hais cela. Il est mal à chiqui. Cela ne s'attachera point à moi. Soko mokete. A ita unga na tena na mie ata malamoya. Vous avez entendu? On a chiqui. C'est là où nous devons être. Et l'écriture poursuit. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Même si c'est l'enfant du président. Tant qu'il est méchant, je ne veux pas le connaître. Alléluia. Amen. Oui frère, même si c'est l'enfant de Félix, même si c'est l'enfant de Donald Trump, si c'est un païen, David dit je ne veux pas le connaître. Mais toi, oui. ah, c'est le fils du président, il ne peut pas avoir des branchements. La vie ce sont des connaissances, des relations, hein. mais un païen, mais un païen, un païen, un toi tu parles de relations, c'est que tu n'as rien compris. David avait tout compris. Je ne veux pas connaître le méchant. Peu importe qu'il soit, qu'il soit fils du roi, qu'il soit prince, qu'il soit président, s'il si est méchant, moi je ne veux pas le connaître Pas d'amitié entre lui et moi Sinon il sera un piège pour mon âme Alléluia Amen. Même la fausse doctrine Vous voulez De toute votre vie Ne jamais vous y retrouver Ne jamais prêcher le mensonge La solution est là Haïssez la fausse doctrine. C'est écrit ici, hein? Psaume 119. Verset 128. Il est écrit. C'est pourquoi 
Je trouve, je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. C'est ça un élu. Il a la haine du mal. Il n'évite pas seulement le mal. Mais il a la haine du mal. C'est même cela aussi la crainte de Dieu. Proverbe. Proverbe 8. Le verset 14. Pardon. Le verset 13. Proverbe 8, 13. Suivez attentivement. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. Alléluia. Amen. On n'a pas dit c'est l'éloignement du mal. La haine. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance. Et l'orgueil de la voix du mal, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Qui peut parler comme ça? Un élu. Un élu, il a la, la haine de toutes ces choses. Un élu, il a la haine des disputes. Des querelles. Alléluia. De l'incrédulité. Il a la haine. De l'impudicité. Il a la haine. De tout ce qui est mal. La haine de la fausse doctrine. La haine du mensonge. Alléluia. Amen. Et ça doit être une réalité pour tout un chacun d'entre nous. Et l'écriture dit. Dans le psaume 7, dans le psaume 97, verset 10, vous qui aimez l'éternel, ils sont là, le Seigneur s'adresse à vous. Vous qui aimez l'éternel, haïssez le mal. Alléluia. Amen. Aïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Et il les délivre de la main des méchants. Tout celui qui aime le Seigneur doit haïr le mal. C'est-à-dire avoir le mal en horreur. Alléluia. Amen. Donc tu as la nausée, tu as même la nausée. Hein. C'est possible. J'ai rencontré une sœur. C'est la sœur Mayele. Cette maman-là, elle me dit, frère Patrick, quand on prêche des fausses doctrines, j'ai la nausée. Je jette des salives tout autour de moi. Comme une femme enceinte. Je ne comprends pas ça. C'est naturel. C'est pas naturel. C'est biblique. Alléluia. Elle a la semence parole. Elle a la semence incorruptible. Devant le mal. Elle a la nausée. Dégoûtée. Alors elle jette la salive. Alléluia. Amen. C'est une expérience, frère. Alléluia. Et Paul en parle. Il dit dans Romains, au chapitre 12, verset 9. Écoutez ce qu'il dit. Romains 12, verset 9. Que Que l'amour. Soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Vous avez entendu? Paul en parle. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Alléluia. Amen. Attachez-vous, frère. Fortement. Au point 
vizuri. Vous ce sera impossible de vous séparer du bien. Pale, ita aita weza kanika kumya tenza na vizuri. Alléluia. Amen. Mais regarde toi ma soeur. Utangalia wei dad. Est-ce que tu as en horreur le mal? Je una chukia bibaya. Aujourd'hui hein. Lewa. Frère nous rigolons avec l'évangile. J'ai toujours été convaincu que les apôtres dont nous parlons, si nous étions en leur jour, certains d'entre nous n'allaient pas les supporter. Jude dit haïssez le péché jusqu'à la tunique souillée par la chair. Hein? Ça, ça m'a toujours frappé. Lisons avec vous. Jude. Yuda. 22. Ça n'a qu'un seul chapitre. Jude 22. Jusqu'au verset 23. Reprenez les uns. Ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres. En les arrachant du feu. Et pour d'autres encore. Ayez une pitié mêlée de crainte. Haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Qui a saisi cela? Voyez l'horreur du péché que les saints avaient. Vous imaginez? Je suis avec mon frère. Parfois on, se met, on, on, on met les mêmes vêtements. Mais lui il est païen. Un costume que j'aime. Et on les met ensemble. Il porte son costume là. Il va frimer. Il drague une prostituée. Il couche avec. Quand il revient. Le costume là. Je ne veux plus mettre ça. Vous avez entendu frère Vous essayez le péché jusqu'à ce point. Ah, je ne mettrai plus jamais ce costume. Même s'il est bon, je ne le mettrai plus. Ça a été souillé. Vous voyez la haine du péché Alléluia. C'est cette haine-là du péché que Dieu veut que nous ayons. Alléluia. Non, c'est merveilleux, frère. Et nous devons comprendre une chose. Il y a de l'ordre dans la sagesse de Dieu. Je sais que beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, surtout les jeunes, veulent marcher dans la crainte de Dieu. Mais ils rencontrent beaucoup d'obstacles. C'est pour cela que je m'attarde là. Frère Patrick, Patrick, comment pourrais-je faire pour marcher dans la crainte de Dieu Ce sont des questions qu'on m'a posées, qu'on me pose et qu'on me posera. Or, à chaque question biblique, il y a une réponse biblique. Les hommes posent des questions. Dieu répond par sa parole. Et une question avait été posée dans le psaume 119. Verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier Alléluia Amen. Comment il marchera dans la pureté Comment il marchera dans la crainte de Dieu La réponse. En se dirigeant d'après ta parole. Alléluia. Amen. C'est cela. Nous devons nous diriger d'après la parole du Seigneur. Et dans le psaume chapitre 1er, j'aime bien l'ordre de choses. Psaume 1er, verset 1er, jusqu'au verset 3e. Alléluia. Amen. Écoutez, le verset 1er dit 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Vous êtes là? Amen. C'est le premier point. C'est l'ordre divin. Deux maintenant. 
Mais Lakin. qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Qui la médite jour et nuit. Et pour trouver du plaisir dans la parole. Et à méditer jour et nuit. Remonte. Ne t'assis pas en compagnie de mon cœur. Alléluia. Amen. C'est cela l'ordre. Le vers 3. Tatu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se fait pas. Tout ce qu'il fait, il réussit. Veux-tu porter du fruit Trouve du plaisir dans sa parole. Médite la jour et nuit. Écoute les prédications. Mais veux-tu être disposé à la parole de Dieu Évite les mauvais amis. C'est là l'ordre. Il est au sawa. Toi, tu as des, tu t'es en compagnie de mon cœur. Entre temps. Parle, parle. Tu, marches, tu marches dans le salon le conseil des méchants. Tu t'arrêtes sur la voie des péchés. Entre temps, parle, parle. tu veux méditer sa parole. Entre temps, tu veux produire de fruits. Ça ne marchera pas. Observe l'ordre divin. Alléluia. C'est pour cela. Quand le Seigneur vient sauver une personne, la première des choses que Dieu fait, il vous détache de vos amis. Vous savez cela Par connaissance. Je ne sais pas quand Dieu a Je participe à sa connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne parle pas que par connaissance. Je parle aussi par expérience. C'est mon expérience. Quand le Seigneur m'a sauvé, il m'a coupé de tous mes amis, de toutes mes vieilles fréquentations. Je n'avais plus que du temps pour sa parole. Je la médité nuit et jour. En peu de temps, le fruit a commencé à être manifeste. Les frères qui me connaissent m'ont toujours dit tu as une pratique, tu as eu une croissance rapide. C'est biblique. Si vous observez ça, vous aurez la même croissance rapide. Alléluia. Amen. Et c'est là ce que Dieu veut. Regardez, frère. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, l'Écriture dit, au verset 41, Acte 2. Matendo à mitume. Verset 41. Il est écrit. Il moi. Ceux qui acceptèrent sa parole. Bale bale kubali nenolaki. Furent baptisés. Baka baptisoa. Et en ce jour-là, le nombre de disciples. Maëlf ya ba mitume. S'augmenta d'environ 3000 âmes. Et ka ongeze ka ya pata maëlf utatu. Vous êtes là? Mugo pale. Ils venaient de croire. Bale kwa bale tokia mugo amini. Ils ont été baptisés. Baka baptisoa. Suivez. Ceux qui venaient de croire, ceux qui avaient baptisé, ils avaient des amis. Ils regardaient désormais qui ils fréquentaient. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils ont été convertis. Alléluia. Amen. Il Bali. persévérait Bali dans la communion fraternelle. Alléluia. Amen. C'était ça les nouveaux amis. C'était les frères dans la foi. Alléluia. Amen. Ils ne passaient plus le temps avec les autres incrédules. Quand on voulait les trouver, c'était parmi les pieds. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu fait. Quand Dieu te sauve, il te coupe de tes anciennes fréquentations. Il t'attache au véritable Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et il persévère dans la fraction du pain. Et dans les prières. 
maombi. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Vous avez entendu C'est-à-dire quoi Ils ne fréquentaient plus leurs amis là. Alléluia. Amen. Ils étaient toujours avec les frères. C'est ça la loi de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Verset 46. Ils étaient. Chaque jour, tous assidus au temple. Qui Les nouveaux croyants. C'est-à-dire, avec le monde, il y avait eu un divorce. Avec les anciens amis, il y avait eu un divorce. Avant, on pouvait les trouver dans un bistrot. Mais désormais, vous cherchez qui on cherche ton mari. On l'a pas vu au bistrot. Là, nous nous rencontrons tous les soirs. Ah, il est chez leur frère là-bas. La troisième parcelle. parcelle à Alléluia. Amen. Et qu'on vient, on est tous avec des frères. En train de parler de la parole. En train de chanter un cantique. En train de prier. En peu de temps. La croissance sera rapide. Il est Alléluia. Amen. Il est là avec Pierre. Et parle de Pierre. Pierre parle de son expérience. Et qu'on a bien vu à Dieu en Dieu. Le monde de la transfiguration. C'était comme ceci. Pierre finit de parler de l'expérience. Où lui on a mangé. Mathieu parle d'une expérience. Matin on a semé dans ma poche. Il finit. Dieu nous parle d'une expérience. Oui on a mangé à Dieu en Dieu à qui. Lui aussi là où il est. Qu'est-ce qu'il va désirer? Les expériences. Ma on Dieu. Vous voyez comment ça doit se passer C'est comme ça que ça doit se passer. Et le Seigneur a résolu que nous fréquentons les frères qui l'invoque d'un cœur pur. De Timothée. Timothée Apili. Chapitre 2. Surak Apili. De Timothée. Timothée Apili. Chapitre 2. Surah Apili. Verset 22. Écoutez. Fuis les passions de la jeunesse. Mukimbi et Tama Yaoujana. Vous êtes là? Mukopale. Un chrétien. Mukrisu. C'est aussi un fuyard. Ni moto ni mukimbi si naye. Il fuit tout ce qui n'exalte pas le Seigneur. Et qu'on a kimbi a kyote kila kimutuku. Ici on lui dit fuis les passions de la jeunesse Dans 1 Corinthiens 1 et 6 Verset 18 On lui dit fuyez l'impudicité Vous avez entendu Dans 1 Corinthiens 10 Verset 14 On lui dit c'est pourquoi Mes bien-aimés Fuyez l'idolâtrie Alléluia Amen. Un chrétien c'est un fouillard Dans 1 Corinthiens chapitre 6 On lui dit à partir du verset 10 à 11 De fuir l'amour de l'argent car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, pour toi, Timothée, Timothée fuis ces choses. Alléluia. Amen. La liste est longue. Des choses à fuir. La liste est longue. On lui dit fuir ces choses. Mais fais quoi Recherche la justice. Recherche la piété. Recherche la foi. Recherche l'amour. Recherche la patience. Recherche la douceur. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous fouillons pour rechercher d'autres choses. Dieu a Des choses les meilleures. Bintu bikobora. Fuis les mauvais amis. Kimbia barafiki babaya. De Timothée 2. Timothée a pili sura ki pili. Verset 22. Nous sommes à Makumi mbili nambili. Fuis les passions de la jeunesse. Kimbia tama ya ujana wako. Vous avez entendu? Amen. Surtout les jeunes gens. 
Zaidi vijana. Fuis les passions de la jeunesse. Kimbi atama ya ujana. Et recherche. Natafuta. La justice. Waki. La foi. Imani. L'amour. Mapendo. La paix. Salama. Avec. Pamoja. Ce qui invoque le Seigneur d'un cœur pur. Namba lebe konali kabwa na pamo yoaki. Vous avez compris? C'est ce qui doit se passer. Si tu fuis ces choses-là. Tu viens maintenant. Tu recherches les choses les meilleures. Pas avec les incrédules. Pas avec les hypocrites. Mais avec ce qui invoque le Seigneur. Un cœur pur. Avec les véritables croyants. Alléluia. Amen. Et c'est si le temps. Na mtafuta wakati où nous recherchons les choses les meilleures. Je wakati tu kona tafuta tu bien mzuri sana. Le temps ne plus. Wakati aina yako. Un croyant. Mwaminifu. C'est un fouilleur. Ni mtu wa kukimbia. Un chercheur. Na mtu wa kutafuta. Mais qu'est-ce qu'il recherche? Et kona tafuta nini? Les choses d'en haut. Bintu bia chuo. Qu'est-ce qu'il recherche? Et kona tafuta nini? La justice. Aki. Qu'est-ce qu'il recherche? Et qu'on a tafti chez lui. Le royaume de Dieu. Au fallu à Mongo. Jésus l'a dit. Jésus a dit c'est moi. Matthieu chapitre 6. Matthieu sur la cassette. Au verset 33. Au sommet de la communauté de Natal. Cherchez premièrement. Le tafti ni quoi ça? Le royaume. Au fallu mais. Et la justice. La waki. Et toutes ces choses. La bière est bien en bâtie. Vous avez donné par dessus tout. Il est pas si haut que petit aïoté. Cherchez la paix. Tafti salama. Et cherchez la joie. Tafti la foura. Alléluia. Amen. Et cherchez les choses d'en haut. Tafti chez lui tout bien chou. Mais qui peut rechercher les choses d'en haut C'est celui Ni ule, qui est mort et ressuscité avec Christ. C'est le problème avec plusieurs. Ils n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance. En conséquent, ils sont restés amis du monde. Plutôt que de divorcer, ils ont recherché les choses les meilleures. Colossiens 3 premier dit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Vous avez entendu Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Amen. Mes frères. Il y a beaucoup à dire. Mais le temps n'est plus. Ceci est le temps. De rechercher la véritable expérience avec Dieu. Ceci est le temps. De rechercher le baptême du Saint-Esprit. C'est le ticket de l'enlèvement. Détrompez-vous. Ne pensez pas que votre garantie à l'enlèvement. C'est le fait de fréquenter un tabernacle. Ni vile on a couru à qui la wakati ku tabernacle. De j'ai cru le message. Oh ni liami ni ujumbe. Vous savez ce que c'est? On a eu un ini ni. Croire le message. Ou amini ujumbe. Fréquenter un tabernacle. Ou ya kila wakati ku kanisa. C'est simplement avoir reçu l'invitation. Ni kupoke ya tu waliko. Oh pour aller L'invitation ne suffit pas. Il faut les vêtements de fête. On pas Alléluia. Amen. Mais quel est le vêtement? C'est le Saint Esprit. Ce n'est pas moi qui le dis. Jésus, Jésus parle. Il dit dans Matthieu 22. C'est la parabole des noces de l'agneau. Alléluia. Amen. Nous serons enlevés. Tout en yakuliwa. Nous enlevés pour aller où? Je connais yakuliwa, je connais la. Nous allons prendre part au noce de l'agneau. Quand on a couvert bas c'est mon cousiri qui est au karam et à moi on a condo. Je vous exhorte. Namionya. Lorsque vous serez de retour chez vous à la maison. Waka tu comme mutarudi akwe nuko manyumba. Considérez tous les chapitres 22. Moïse kuso mai surayote ya makumi mbili na mbili. De Matthieu. Ya Matthieu. Jusqu'au verset 14. Adi kumusta wa kumi na ine. Il dit pour gagner le temps. Verset 8. Alors il dit à ses serviteurs. Les noces sont prêtes. Le retour du Seigneur est prêt. Là-haut dans les cieux. Tout est prêt. C'est vous et moi qui ne sommes pas encore prêts. 
Les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Il était question d'Israël. Allez donc dans les carrefours. Ce sont les nations. Hein. Et ils sont les Allez donc dans les carrefours. Et appelez aux noces. Tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent. Dans le chemin. Rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent. Les méchants. Les bons. Et la salle de noces fut, fut pleine de convives. Suivez attentivement. Nous sommes en train d'arrêter. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Vous savez parfois. Lorsque vous organisez un festin. Vous voulez vous rassurer que vos invités ont été bien reçus. Et qu'ils sont satisfaits. Maintenant, vous passez sur le parler table. Ici, ça va. Vous avez bien mangé Vous avez bien bu Vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas C'est ce qu'il fait. Le roi entra. Pour voir ce qui est à table. Pendant qu'il circule, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. L'invitation, il avait reçu. Mais l'habit de noces, il n'avait pas. Alléluia. Amen. Les tabernacles. Il est masquant. Fréquenté. Le message. Il écoutait. Mais le Saint Esprit. Ça, ça il ne l'avait la pas. À quoi naio? Alléluia. Amen. Il lui dit. Mon ami. Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Il ne dit pas. Sans avoir l'invitation. Alléluia. Amen. Mais sans avoir la vie de noces. Ni même mon frère. C'est un problème, mon frère. C'est là où se pose le problème. La vie de noces. Pas l'invitation. La vie. Alléluia. Amen. C'est le temps de rechercher la vie. Il lui dit, mon ami, comment tu es entré ici sans avoir un habit de noces Cet homme eut la bouche fermée. Condamné par sa propre conscience. On nous prêchait que le ticket de l'enlèvement, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pas de discussion. Il a fermé sa bouche. Condamné lui-même par son propre conscience. Alléluia. Amen. Et il poursuit. Alors le roi dit au serviteur Mouillez-lui les pieds. Et les mains. Et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Où il y aura des pleurs. Et des grincements de dents. Alléluia. Amen. Car il y a beaucoup d'appelés. La, la qui nous bateau, les les balons, élus bateau, les... ont la vie de nos. Ils recherchent la vie de nos. Les appelés sont là l'invitation. J'aime bien la conception de cette invitation. Hein. Non. Non. Pas la conception de l'invitation. La vie de nos. Ceci est le temps, frère. Recherchons l'habit de nos. Si maintenant, les présidents de la République vous invitez chez lui, Alléluia, Amen. il vous a invité, tel que nous sommes là, frère, plusieurs parmi nous iront s'échanger. Ils iront voir le coiffeur. Cependant, vous êtes tous propres. Pourquoi C'est le président qui m'a invité. Mais qui nous invite Ce n'est pas le président. C'est le roi de rois. Le seigneur de seigneurs. Le Dieu tout puissant. Infiniment grand. Le saint des saints. Devons nous chercher la vie de nos. Qu'est-ce que c'est que la vie de nos C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est revêtir Christ. Voilà Christ. Alléluia. Amen. 
Je veux m'arrêter même là, frère. <rire> Franchement, il y avait beaucoup à dire. Mais ce qui a été dit est suffisant. Suivez Romain 13. Verset 11 à 14. Écoutez, comment il introduit la pensée. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Divorçons avec le monde. Renonçons à cette amitié. Alléluia. Amen. Renonçons à cela, frère. Et il dit Et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement. Comme en plein jour. Loin des excès. Des livronnieries. De la luxure. De l'impudicité. Des querelles. Des jalousies. La liste est longue. Mais Révêtez-vous du Seigneur Jésus Christ Il commence d'abord par le temps Ne tourne ne plus Ne tourne ne plus Dépouillez-vous Divorcez avec le monde Rompez de cette amitié Et faites quoi Révêtez-vous du Seigneur Jésus Christ Il est l'habit de nos Alléluia Amen Alléluia Amen C'est ce que nous devons poursuivre Dieu qui est ton apache pour fata ne tourne plus mes frères Mais nous avons trouvé grâce Abraham Ibrahim. Le temps n'était pas pour parler d'Abraham A été appelé ami de Dieu Pour deux raisons Parce que Abraham dans Genèse 22 Il obéit à Dieu Il donna Isaac sans résistance. Quand Jacques parle dans Jacques 2, il fait référence à Genèse 22. Ce jour-là, Abraham manifesta son amitié avec Dieu. Mais avant cela, l'amitié d'Abraham avec Dieu a été manifesté dans Genèse 18. Cacherai-je à Abraham ce que je ferai Qu'est-ce qu'il devait faire Détruire Sodom et Gomorrah. Les Sodomites vivaient leur vie tranquillement. Sans savoir que Dieu venait détruire leur vie. L'autre ne savait pas que Dieu venait détruire la vie. Abraham, l'ami de Dieu, Dieu l'a révélé son plan. Alléluia. Amen. Quand on est un ami de Dieu, Dieu nous révèle son plan. Aujourd'hui, Dieu a des amis. C'est nous. Dieu nous a révélé tous les plans du salut. Il nous a annoncé tous les conseils de Dieu. Alléluia. Amen. En envoyant son prophète, William Marion Branham, Amos 3, verset 7 dit Que fait-il quelque chose Salon aussi ses serviteurs. Il a annoncé à son prophète. Le prophète l'a annoncé à son peuple. Ce matin, Dieu s'est lié d'amitié avec nous. Voyez-vous cela? 
Mnaona fili mnaamini avec nous. Anajiunga burafiki na shie. En nous révélant le plan du salut. Mungu tufunulia mapu ya ukofu. En nous donnant le message du temps de la fin. Mungu tupatia ujumbe wakati wa mwisho. Alléluia. Amen. Et nous pouvons dire. Na tunaweza kusema. Comme dans Jean chapitre 15. Za vile Muyohane sura 15. Au verset 15. Sura 15. Vous êtes mes amis. Mungu barafiki yangu. Alléluia. Amen. Nous sommes ses amis. Tuko barafiki yake. Mais cette amitié. Lakini bule burafiki. Nous met dans une grande responsabilité. Bona tuweka mbusito mkubwa sana. Dieu attend de nous la fidélité. Mungu anangojea kwetu uaminifu. La loyauté. Uaminifu na kumwaminia. Ce n'est pas d'un passant ou d'un inconnu que tu attends la loyauté hein. Aina kwa mtu akupita au azuru nani ule unachunga ile uaminifu? Ni c'est d'un ami. Lakini ni kwa rafiki. Il a fait de nous des amis. Mwenye alitufanya si rafiki yake. Il attend yake. de nous la fidélité et la loyauté. Na iko unachunga kwetu uaminifu na tuweze kumkubalia. En vivant le message. Mkuishi kupitia uchumbe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin frère, na asubuhi ya leo ndugu, le Seigneur. Bwana, est-il réellement ton ami? Eko kweli kweli rafiki yako? Et tu un vrai ami de Dieu? E uko kabisa rafiki wa Mungu? Quelqu'un peut-il prendre la décision ce matin? Mtu anaweza kubeba mpango asubuhi ya leo de dire Aseme. Seigneur, je veux être un vrai ami à toi. Bwana anapenda kwa rafiki mzuri wako. Alléluia. Amen. Aide-moi. Unisaidie. A divorcer totalement du monde. Nitengane kabisa kabisa na dunia. Alléluia. Amen. Et le frère Branham me dit Nanduku Branham anasema Adam Adam qu'est-ce qu'il a fait Alifanya nini Et lorsque l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal Asa, Wakati mtu alikula kumuchi wa kufamu wa mema na mabaya la première fois que l'homme a désobéi Mara ya kwanza ile mtu alivunja sheria il a rompu l'amitié avec Dieu Akavunja burafiki na Mungu La désobéissance kutokuti vient rompre le lien le lien d'amitié Kuna kuyaka kuvunja ile mpaka ya mapenzi ya urafiki Alléluia Amen Demandons à Dieu l'obéissance à sa parole Tumlombe Mungu utifu wa neno lake Afin d'être manifestement ses amis Tu tuweze kuwa kabisa kabisa barafiki yake Si vous êtes ici mes soeurs Na kama mko hapa baba dada yangu Na bandugu yangu vous n'avez jamais vous n'êtes jamais passé par la repentance au ya pitia kupitia toba par le baptême du saint esprit pitia au baptisme au mtakatifu vous n'êtes pas encore un ami de dieu au ya kuwa rafiki wa mungu c'est le point de départ dio fasi ya kuanzia ce matin asubuhi ya leo accepte l'amitié avec dieu kubali burafiki na mungu en te laissant baptiser au nom de jésus christ mungu acha bakubatize mu jina la yesu christo passons par la repentance kupitia toba qui vient du cœur. Nous allons incliner nos têtes. Alors que je vais appeler l'ancien. Et tous ceux qui veulent être amis de Dieu. Qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Le point de départ. C'est de se laisser baptiser. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tout celui qui refuse. C'est-à-dire que jusqu'à ce matin. Il ne faut pas être l'ami de Dieu. C'est assez. Inaisha. Tu as écouté le message pendant combien de temps? Ucheskia ujumbe mwakati ngapi? Qu'est-ce que tu attends pour prendre la décision? Sasa kwa natunga nini jua kubeba mpango? Alléluia. Amen. Ça fait combien de temps? Isha pita wakati ngapi? Or Paul. Tapo Paul. Quand le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas. Wakati bwana alikutana naye mu njia ya Damasiki. L'écriture dit. Andiko nasema. Il a jeûné. Alifunga chakula Trois jours et trois nuits Siku tatu na usiku tatu Avant qu'Ananias vienne vers lui Mbele Anania kuye mbele yake Lorsque Anania arrive Wakati Anania alifika Il dit à Paul Anamuambia Paulo Dans acte chapitre 22 Mumatendo ya mitume sura kama kumi mbili na mbili Au verset 16 Mustara wa kumi na sita Il dit Anasema Paul Paulo Et maintenant Hapa sasa Que tardes tu Uko na chunga nini Que tardes tu Uko na chunga nini Mais Paul il ne fait que trois jours. Depuis qu'il avait rencontré le Seigneur. Mais Ananias a dit qu'il tardait. Et toi, combien de jours as-tu fait Combien de temps tu écoutes la parole Et tu n'as jamais pris la décision de donner ta vie à Jésus. De divorcer avec le monde. De te laisser baptiser. Ce matin, le Seigneur te dit maintenant. Sasa pa sasa. Que tardes-tu? Uko na chunga nini? Lève toi. Shimama et sois baptisé. Na ubatizwe. Et lave de tes péchés. Na uoshe mzambi zako. En invoquant le nom du Seigneur. Kualika jina la Bwana. Pendant que la chorale Wakati kwaya nous chante quel ami fidèle et tendre. Iko na tuimbia quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ. 
Christ, que tous ceux qui se sentent concernés par cet appel l'amitié avec Dieu et qui veulent se laisser baptiser lèvent leurs mains là où ils sont que le Seigneur bénisse mon frère approchez Approchez mon frère Partout où vous êtes Au balcon, au balcon à l'extérieur Ici dans la salle Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Et que tu veux te lier d'amitié Lève simplement ta main Et approche Ceci est ton jour Ceci est ton jour Oh, 